വന്ദിത്യ ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്ന അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും മെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ലെ പുരുഷ വന്ദിത ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് മെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രൈമറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് സെമൻ അനാലിസിസ് സെമൻ അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യം തന്നെ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗികമായ കാര്യങ്ങൾ കളർ സ്മെല്ല് പി എച്ച് വാല്യൂ ലിക്വിഫാക്ഷൻ ടൈം ആൻഡ് വിസ്കോസിറ്റി അടുത്തതായി സെമൻ വോള്യൂം പിന്നെ ടോട്ടൽ സെമൻ കൗണ്ട് അല്ലെ സെമൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് സെമൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബീജത്തിൻ്റെ ചലനശക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്പേം മോട്ടിലിറ്റി പിന്നീട് വന്ന് വരുന്നത് സ്പേം വൈറ്റാലിറ്റി സ്പേം മോഫോളജി പസ്സെൽസ് ഇൻ ദ സ്പേം അല്ലെങ്കിൽ പഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് പിന്നെ ഫ്രക്ടോസ് എന്ന ഘടകത്തിൻ്റെ അളവ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അല്ലെങ്കിൽ ലോക ആരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിനാണ് നമ്മൾ സെമൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് റീസെൻറ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയുള്ള ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഗൈഡ് ലൈൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ സെമൻ അനാലിസിസ് ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഐ വി എഫ് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്സി ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാബിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ലാബിലായിരിക്കും സെമൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഉചിതം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ലാബിൽ ലാബുകളിൽ ഒരു ആൻഡ്രോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രോളജിസ്റ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും ഈ സെമൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ലേറ്റസ്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സെമൻ അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെമൻ അനാലിസിൽ പല കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് കളർ സെമൻ എൻ്റെ കളർ നോർമലി സ്ട്രോ കളേർഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റ് കോളിൻ്റെ കളർ ആയിരിക്കും അതിന് കളർ വ്യത്യാസവും വരാം ബ്ലഡ് പസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ കലർന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് കളർ വ്യത്യാസം വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോണ്ടിസ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിലും കളർ വ്യത്യാസം മഞ്ഞ കളറായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മെഡിസിൻസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കളർ വ്യത്യാസം വരും സെമൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടൂവിൻ്റെയും എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടൂവിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഇൻ കേസ് സെമൻ ആ പി എച്ച് വാല്യൂൽ വ്യത്യാസം വരുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇജാക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ ടൈം സെമൻ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം ആ സെമൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ കാരണമായിരിക്കാം സെമ പി എച്ച് സെമൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ലിക്വിഫാക്ഷൻ ടൈം സെമൻ നോർമലി ഫ്ലൂയിഡ് രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാഗ്ഭാഗ രൂപത്തിലായിരിക്കും സാധാരണ കാണുന്നത് സെമൻ കളക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ സെവൻ കുവാഗുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ കട്ടിയുള്ള ഒരു രൂപത്തിലായി മാറും പക്ഷേ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് വീണ്ടും ഫ്ലൂയിഡ് രൂപത്തിൽ ആകും ചില ആൾക്കാരിൽ അത് അറുപത് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കാറുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ലിക്വിഫാക്ഷൻ ടൈം എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് അബ്നോർമലായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് റിപ്പോർട്ടിൽ ലിക്വിഫാക്ഷൻ ടൈം ഇൻക്രീസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ടു അവേഴ്സ് എന്ന് കാണിക്കും വിച്ച് ഇസ് അബ്നോർമൽ സെമൻ വോളിയം സാധാരണ നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് ഒരു ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ആബ്സ്റ്റൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെമൻ കളക്ഷൻ എന്ന് സെമൻ കളക്ഷന് വരാനാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും നോർമൽ വോളിയത്തിൽ നമുക്ക് സെമൻ കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോർമലി സെമൻ വോളിയം ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം സെമൻ വോളിയം ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എൽ ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോസ്പേമിയാന്നും മോർ ദാൻ സെവൻ എം എൽ ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ സ്പേമിയാന്നും സെമൻ ഒട്ടും തന്നെ ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ എ സ്പേമിയാന്നും വിളിക്കപ്പെടും ടോട്ടൽ സ്പേം കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പേം കോൺസെൻട്രേഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സെമൻ വോളിയം ലേറ്റസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൺ മില്യൺ പെർ എം എൽ സ്പേം കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പേം കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഒട്ടും തന്നെ സ്പേം ലഭിക്കാത്ത സമയത്ത് എസു സ്പേമിയ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും
rapidly progressive uh, motility, uh, slowly progressive motility, sluggish motility and immotile. Rapidly progressive and slowly progressive and natural. Rapidly progressive natural. Nalla readyle thannne. Nalla speedle chala na shakti. Alle nalla speedle movie enna sperms ne ana rapidly progressive na namlo classify jai na the. Slowly progressive na natural. Atrein speed illa pakshengil ennal outo normal oru readyle thannne movie enna na ana but slow ayda movie enna na ana slowly progressive enna varai na the. Sluggishly progressive in the Vachala, Valerie uh, slow white movie in the Nana, sluggishly uh, progressive in the Lake in the Therium uh, Chalana Shakti Lather, Therium Anaka Milata sperms in the Nana, immortal sperms in the Parana. Rapidly progressive, slowly progressive, Dundan uh, uh, could add a chain baller, or a forty percent age kitty carnal, normal in the Vilicampa. That is rapidly progressive than 32% of the sperm. That is why we normally motile sperm. Mortality is very low. The sperm is called asthenozoospermia. In the semen analysis report, the asthenozoospermia is called asthenozoospermia. That is why vitality. Vitality is not in the semen analysis report. Immotile sperms in the alava, unbathe shadmanathil kood the lago anangilana, vitality test chain other. Vitality test illa, um, uh, in the chal e e anaka milata sperms illa, etheranum jeevan oladam, etheranum jeevan illata spermsum ananana check another. Idindata, uh, more than fifty eight percent uh, sperms jeevan ola the anangil matrame namakada, normal semen analysis report in the parayan patrol. Morphology of sperms. Morphology of sperms naja adinde bagi maya rubangal. Uh, sperm thane uh, moon bagangal light ana tirchikine. Head, mid piece, and tail. Idina oronan thane adinde aitola size, shape, and petistamaya size, and shape. This is a microscope in the middle of the day. It is strict Kruger's criteria used. This is an analysis. We can determine the morphology of the morphology. In the fourth grade, it is a normal morphology. It is a normal sperms. In the first report, we can see that this is a normal sperm. It is a normal sperm. That is actually इपुरे ते क्राइटेरिया आंसर चे अंगना नमकर रिपोर्ट यान पारे ला नाले शदमानम मोर मोर दन फोर परसेंटेज नॉर्मल एन्ने रिपोर्ट चे यान पारे लो अलग इले वन परसेंट वन परसेंट नॉर्मल टू परसेंट नॉर्मल अंगने पारे यान पारे लो मोर दन फोर परसेंट नॉर्मल अलग मोर दन फोर परसेंट रिपोर्ट चे इन रिपोर्ट्स Indonesia फ्रक्टोस इन्दे आलवा सेमेन एनालिसिस ले लेस देन 1.3 माइक्रोमोल्स आने गिल अदर एब्नॉर्मल आना ना ना विशेष पढ़ते ना द पस सेल्स पस सेल्स इन्दे सेमेन पस सेल्स चलो सा एल्ला सेमेन एनालिसिस लम पस सेल्स रिपोर्ट चाहिए पड़ो पस सेल्स इन्दे आलवा कोड़े ला आने गिल नमक अदर ट्रीट चाहिए आप � मोर्टिलिटी के व्यत्यासम वाले चल चला आल कर ले नमला ये पस्सल्स कानो आने के लिए आदि ट्रीट चाहिए तो नहीं के लिए अवर मोर्टिलिटी के इम्प्रूवमेंट काना बच्चों रिपीट चाहिए ना सैंपल ला मोर्टिलिटी के इम्प्रूवमेंट काना बच्चों आदि वीन्डम पस्सल्स वीन्डम ऐड करना सैंपल ला ट्रीट चाहिए तो वीन्डम ऐड so, we can treat it carefully. In this case, we are doing the same analysis and interpretation of the doctor. In this case, we are doing the treatment of the treatment.